Está Hugo Pérez en línea, uno de los candidatos a dirigir la selección. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Ah, nos agarraste acá en el medio de la pelea, ¿eh? No, eso está bien, estar debatiendo el fútbol es uh, algo positivo. <risa> eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo va todo? Ayer recibiste una llamada, tengo entendido, de la Federación de Fútbol del de Salvador. No, ya tenemos que bien, a, todavía no, no he recibido ninguna llamada de ellos. Ah, no. No ha habido contactos con el de otra gente, uh, pero sí, eh, en realidad... Yo puedo ser sincero, me, me interesa bastante, eh, obviamente, en la, en poder de alguna forma u otra pues, presentar un currículo y ser considerado para ver si podemos sacar esto adelante con la selección, que creo que personalmente, por lo que he visto, por lo, todo lo que está pasando y, y todo eso, pues creo que se puede hacer. A ver, Hugo, te saluda Roberto Bundio, buenas tardes. Eh, claro. Mira, eh, ¿Por qué te interesa? O sea, vos mismo estás diciendo, eh, sé de estos problemas, sé de estos problemas, sé lo que está pasando, sé, pero me interesa dirigir. O sea, ¿por qué? Primeramente es una convicción personal. ¿Por qué? Porque obviamente en mi país, a mí me así. Uh, mucha gente tiene un concepto algo uh, diferente a lo que supuestamente yo soy, o fui, ¿por qué me fui al Salvador? ¿Por qué no fui con la selección? No, no, pero eso eso no viene al caso, eso déjalo, eso ya eso lo explicaste miles de veces y, y todo lo, lo entendemos. Es una, es una convicción y es un reto que creo que lo puedo hacer y que se puede hacer, porque ahorita quedamos con eso, en el y todo lo, lo que está pasando ahí en el Salvador, eh, donde quedó el grupo con el Salvador, si es que pasa, que es difícil, que es queda. Eh, si lo vemos de esa manera, sí, pero si lo vemos de la otra manera, donde se puede hacer algo especial en contra de todos los que creen, eso es lo que me gusta. Eh, vamos a ver, Hugo. Porque conozco, y porque también conozco el país, conozco el jugador salvadoreño, conozco la mentalidad de ellos, conozco la identidad, conozco toda la base de lo que es más importante, aparte de ser algo bueno en lo técnico o táctico. Esto es bueno, pero también hay una cosa que creo que nadie la puede negar. Que yo nací allá y conozco el medio, estoy allá, viví dos años, estoy allá. Sí, sí. Eh, entonces, para mí eso es importantísimo. Hugo, pero, okay. pero es un, un gran reto porque, eh, perdóname, ¿no? Por todo lo que se viene dando a nivel de selección. O sea, estarías también poniendo en juego el hecho de que tu carrera, tu, carrera, tu prestigio. no es, es un reto muy, pero muy grande. Yo sé, pero, oye, en la vida hay retos. Cuando yo salí de mi país, el reto más grande era venir aquí, era que representar a mi país en Mandel. ¿Ok? Sí, sí. Lo he hecho, gracias a Dios, con toda humildad. Eh, alguien me preguntaba hace unos días, ¿y usted qué pensaba cuando jugaba con la selección de Estados Unidos y cuando salía a jugar? ¿Qué pensaba usted? ¿Qué pensaba la gente? Yo le digo, no, yo voy a pensar que cuando entraba al campo de juego, primeramente era salvadoreño y tenía que poner mi país en alto. Y lo debería que hacer aquí por las circunstancias. Igual hoy, con lo del Salvador, en esta situación que está, la reputación sea buena, sea mala, a mí sinceramente eso no me interesa. Lo que yo sí te puedo decir claramente, ¿ok? Es que lo más importante de este proyecto, que creo que en la base va a ser, yo poder convencer a los jugadores, a los 23, a los 22 que se escojan, que hay un proyecto a corto plazo que se ahorita que son los dos partidos más importantes porque es el paso convencerlos que se puede hacer y darles no solo con palabras y convencimiento sino que mostrarles ¿eh? por qué se puede hacer y por qué deben de creer en hacerlo porque es tiempo de que todos los que se odien se dicen nos perdimos y no, no estamos organizados no tenemos cancha no, no prestan los jugadores los jugadores no son profesionales todo eso ya lo sabemos de mucho tiempo, pero para mí eso no es importante. Lo importante es que yo convenzo a esos jugadores que se rompan el alma por el país, ¿sí? que salgan a jugar sin miedo, sin ser el temor de equivocarse, porque todos nos equivocamos, pero tenemos que tener esa mentalidad de salir de ese negativo a sistema, que cuando salimos a jugar tenemos miedo que nos goleen, y que si no nos pelean, o oh, por lo menos perdimos 1-0, nada. 
Hugo. Lo contrario no hubieran tenido jugadores que salieron del país de nosotros. Ustedes lo saben muy bien. ¿Eh? Ellos salieron, pensaban porque tenían algo. Sigo pensando, la gente no son chicos, son mentirosos, son para el jugador. Salvador ellos tiene algo. Creo que muchos de Centroamérica no lo tienen, incluso en el país de los vivos. Hugo, te, te saluda Ernesto Aparicio, si te contratan como técnico de la selección, ¿traerías tú tu cuerpo técnico o cómo lo formarías? ¿Sabes lo que yo quiero? Uh, y lo dije a, anteriormente, lo que yo quiero, ya estoy hablando con algunas personas eh, en el Salvador, lo que yo quiero es, para mí lo más importante es poder trabajar con algunos técnicos de Salvador, primero, porque sé que ellos también tienen cierto conocimiento. Segundo, porque creo que cuando llegamos de un país a otro tenemos que dejar algo. Entonces yo pienso que ellos pueden aportar algo muy importante si yo agarro la selección. ¿Sí? Y la otra, porque yo pienso que eh, al final eh, yo lo que quiero es llegar, trabajar, demostrar, dejar algo, un cimiento, un, un fundamento importante para mí en lugar de otra tanto o algunas personas extranjeras prefiero hacerlo con algunos nacionales uh -huh. el chirolón puede ser uno incluso ya hablé incluso ya hablé con uno eh chirolón puede ser uno chirolón burgos ah si el chirolón burgos puede ser uno el chirolón burgos puede ser uno el charco puede ser otro epa el, 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 el día hace puede ser otro puede ser alguien del local de ahí ok eh, pero que sí llegaría y trabajaría con ellos sí tiene que ser para mí lo más importante a un cuerpo técnico nacional. ¿okay? Eh, Hugo, no, yo solo quería preguntarte algo, Wilfredo Hernández te saluda aquí siempre el gran debate de todos, aquí es la experiencia que unos que sí tienen experiencia otros que no tienen experiencia yo lo que le quiero decir es, por ejemplo, es cómo lidiar con la impaciencia tanto de direc directivos o sea, federativos como a ver, un sector de la prensa y también un sector de la afición, la impaciencia por los resultados que se van a ir llegando. ¿Cómo lidiar con eso? Usted sabe en el reto que se va a meter y sabe al medio al que viene. Usted dice que lo ha conocido, pero ¿cómo lidiar con eso? Bueno, sí, pues, es por la experiencia que tengo. Y yo sabéis que ustedes conocen una cosa, mire, pero es una cosa. Por ejemplo, nosotros, Estados Unidos, en el 90, había una gran presión, después de 24, igual. ¿Ok? Ahora, lo que la prensa dice y lo que la gente opina, creo que tienen el derecho de hacerlo. Para eso, ellos viven en una pasión que ellos sienten, a veces están bien, a veces están mal. Pero la presión de tener eh, o de preocuparme por eso, para mí no. no. Es importante en el sentido que yo respeto todo lo de afuera. Pero lo más importante es lo que acontece adentro. Yo lo que quiero llegar a hacer es que el país, o que el de nosotros, la gente que trabaja ahí con los clubes, los jugadores, todos, ¿okay? aunque critiquen y tengan su opinión, todo el Salvador, ahí y aquí en Estados Unidos, lo único que yo les voy a pedir es el apoyo incondicional. Si me critican el siguiente día porque perdimos 1-0 o 3-0, estoy dispuesto a eso. ¿okay? Porque yo no te voy a decir que voy a ser el héroe de sacar a esto, no. Va vamos a ser todos el eh, líder que supuestamente voy a ser yo. Yo le dije que va a cargar con toda la responsabilidad. Para bien o para mal, pero eso a mí no me tengo. Yo he pasado por el de mi vida como profesional en este país y fuera de este país, cuando jugué afuera, que son eh, individualmente presiones más altas que he tenido. Gracias a Dios que todas he salido. Bien, eh, ¿alguna pregunta más para, para Hugo? Eh, solo una duda nada más, eh, Hugo. Eh, entonces, eh, ¿ya tuviste contactos con la federación? No, yo no he tenido contacto directamente con la federación, no. He tenido contacto con gente que no personas de la nueva federación, obviamente, porque se ha cambiado todo. Uh, lo único que yo quiero, obviamente, porque estaba viviendo y todo eso, tanta gente que ha mandado el currículum, ¿no? Uh, entonces, para mí lo más importante, creo que me hiciste la pregunta, ¿por qué? Porque es una condición, porque ya personalmente pienso yo, que debemos de salir y olvidarnos que todos estos problemas que tenemos como excusa. ¿okay? Uh, entonces, la gente dice, no, es imposible clasificar al 2018. No, no es imposible. No es imposible. Pero dice alguien, en el 90 yo clasifiqué con Estados Unidos cuando eran 18 jugadores de colegio, que nunca habían jugado un, un partido profesional. Uh -huh. El último partido contra Trinidad y Tobago. Sí, 
y he llegado a la selección de Salvador con jugadores jugando afuera, a que es eh, Álvarez y todo eso. ¿Y cómo es posible, digo yo, que no podamos creer que lo podemos hacer? ¿Ves? Se puede, pero dejemos de tener miedo, dejemos de dudar, ¿eh? y, y dejemos las circunstancias. Alguien dijo, oh, es que aquí no sirven los campos. Yo me estuve jugando fútbol en Atacamí, ustedes conocen la Atacamí, donde habían piedras, ahí hice fútbol y yo. Ahí empecé a aprender cómo jugar técnicamente. Digo. Entonces, yo sé, en la era que tenemos, necesitamos campos, necesitamos un monitor de corazón para los jugadores, excelente. Pero eso no nos va a llevar al Mundial. Es que cuando nos llevamos al Mundial va a ser que cuando esos 20 jugadores estén completamente enfocados y crean en el entrenador y la... Y la y las, más que todo la preparación, cómo lo vamos a hacer, y ir a, y ir a jugar, no como futbolista, sino como guerrero. Como guerrero. ¿Eh? Eh, Neto tiene una pregunta más, eh, Hugo. Sí, sí como no, Hugo. Eh, Oscar Flores fue alguien que, igual que Nicky Orellana, conversaron hace tiempo contigo para este proyecto que, como tú bien le llamas, Selección Salvadoreña. Pero, ¿cómo te tomó en ese momento la, la situación cuando también era candidato Albert Roca? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Yo tuve una reunión cara a cara con el señor Cabeza en Los Ángeles. Y obviamente estaba, la situación era entre él y yo. ¿Eh? Entonces hablamos, yo le presenté un proyecto. Este fue antes, obviamente, de estar en el proceso ahorita. Era un proyecto que para mí lo importantísimo era la clasificar al mundial 18. Y lo segundo, empezar a trabajar con los equipos de vida de Salvador a nivel, obviamente, mayor, y ir para abajo, para que ellos tuvieran un proyecto a largo plazo. ¿okay? Esa fue es, es la presentación que yo les hice. Ahora, en ese momento, ellos nos interesaban una cosa, era tratar de clasificar solamente el mundial. Entonces yo les dije, que okay, no hay problema. ¿okay? Pero a la misma vez, tenemos que pensar en lo que va a pasar más adelante, ahora en la situación que estamos, pues, lo más importante es la selección, son los dos partidos contra Curacao, y meternos al, al grupo y ahí el grupo ya tenemos las posibilidades de prepararnos con más tiempo y darle para clasificar el mundial Bien. Eh, se nota, eh, Hugo está con mucha confianza, bueno te agradecemos vamos seguramente a hablar contigo la próxima semana o la otra porque ahora hay, hay un pequeño impas con esto de las vacaciones, se van a tomar un tiempo aquellos que están seleccionando y viendo currículums, pero eh, te agradecemos mucho, Hugo, estás en San Francisco, ¿no? Sí, eh, yo perfecto. San Francisco, afuera de San Francisco. Afuera de San Francisco. Eh, <risa> ya estaremos en contacto con vos y muchas gracias por este por hablar con los provocadores. No, no, un placer hablar con todos ustedes y ya, muchas gracias por este tiempo. Bien, era Hugo Pérez entonces desde eh, la Bahía de San Francisco, digámoslo así, del área de la Bahía, en California, eh, suena fuerte Hugo como, como candidato eh, y, y se lo nota con mucha confianza. Yo creo... Eh, ah, estabas ahí, si Fer. Ahora. Hola. Sí. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarle. ¿no? Sí. Eh, a mí me, me genera mucha ilusión el pensar que pueda llegar a ser candidato una persona que se ha ido del de Salvador, que ha aprendido afuera y que quiere regresar al Salvador para enseñarlo adentro. Yo creo que hay un mensaje bastante amplio, que a ver, no lo van a elegir por, por el mensaje que puedan enviar, porque no creo que lleguen a pensar con tanta profundidad, pero entiendo que generaría una gran ilusión a muchos que afuera viven y que no abandonan El Salvador por estar lejos igual, el saber que hay oportunidades para regresar para aquellos que tienen capacidad de hacerlo en una posición tan importante como es el, el ser entrenador de la selección nacional, y esto me parece que de ser tomado en cuenta puede ser un mensaje bastante más amplio que la elección mera y neta de un técnico de fútbol nada más. Están como en la misma línea de Díaz viajarse Arce. también. Sí. O sea, bueno, están no, ahí, dice que pueden trabajar dice, juntos. Como dice Fernando, gente que bueno, aprendió fueron, aquí, o medio aprendió aquí, digamos, se fue a pulir bueno, afuera sabe, y, y, sabe y regresó. Es el Salvador y se fue a profesionalizar. O sea, eh, el Zarco es otro. Sí. Hugo Pérez es crack. Donde el Sarco no está interesado en, en la selección papá. nacional en sí. este momento. Pero bueno, entonces mucho menos me parece que sería colaborador o auxiliar de, no, de Hugo. No, creo, no, creo, no, creo, yo creo. no, no, él lo tiró, no, él lo tiró como no. Él tiene sí, ganas sí, de ayudar claro, claro, a un sí. técnico que, que viene del mismo claro. origen, ¿no? Eh, claro. Hay que decir una cosa. Además, eh, hay, hay una cosa para sumar, Chino. Hugo sí. Pérez fue también candidato, lo, lo reiteramos, antes de que eligieran a Rubén Israel sí. como entrenador 
Sí, sí, siempre ha estado. Sí, 2008. Sí, Carlos, siempre. Carlos Méndez dijo: No puede ser técnico de selección porque no experiencia. Sí, siempre estuvo. Qué grande, Rubén. También, Fue nacional. También se mencionó, recuerdo, a Mauricio sin juegos. Sí, sí. Al, sí, al, al, propio, bueno, al mismo Díaz lo, Arce lo, también. Lo tengo la que... idea era que trabajaran Hugo Pérez con, con Cien Fuegos y Díaz Arce, estos dos dirigiendo selecciones menores, menores de sí. edad. A ver si podemos sacar esto adelante con la selección, que creo que personalmente por lo que he visto, por lo, todo lo que está pasando y, y todo eso, pues creo que se puede hacer. A ver, Hugo, te saluda Roberto Bundio. Buenas tardes. Eh, claro. Mira, eh, ¿por qué te interesa? O sea, vos mismo estás diciendo, eh, sé de estos problemas, sé de estos problemas, sé lo que está pasando, sé, pero me interesa dirigir. O sea, ¿por qué? Ser y que se puede hacer, porque ahorita quedamos con ese ministerio y todo lo, lo que está pasando ahí en el Salvador. Eh, donde quedó el grupo con el Salvador, si es que pasa, que es difícil, que si queda. Eh, si, si lo vemos de esa manera, sí, pero si lo vemos de la otra manera, donde se puede hacer algo especial que, en contra de todos los que creen, esto es lo que me gusta. Eh, vamos a ver, Hugo. Porque conozco, y porque también conozco el país. Está Hugo Pérez en línea. ¿Uno de los candidatos a dirigir la selección? Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Ah, nos agarraste acá en el medio de la pelea, ¿eh? No, eso está bien. Estar debatiendo el fútbol es uh, algo positivo. <risa> eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo va todo? Ayer recibiste una llamada, tengo entendido, de la Federación de Fútbol. Primeramente, es una convicción personal. ¿Por qué? Porque obviamente en mi país, ahí más Uh, mucha gente tiene un concepto algo uh, diferente a lo que supuestamente yo soy, yo fui, por qué me fui al Salvador, por qué no juego con la selección. No, no, pero eso eso no viene al caso, eso déjalo, eso ya eso lo es, explicaste miles de veces y, todo, y todo lo, lo entendemos. Es una, es una convicción y es un reto que creo que lo puedo... ¿Del Salvador? No, ya te ha visto bien a... Todavía no no he recibido ninguna llamada de ellos, yo ah, no. he habido contactos con de otra gente, um, pero sí, eh, en realidad, te puedo ser sincero, me, me interesa bastante, eh, obviamente, en la, en poder de alguna forma u otra pues, presentar mi currículum y ser considerado para 